hema iliyotabiriwa na Taurati ya Musa na manabii imedhihirishwa sasa kwa hao waliokuwa mbali na waliokuwa karibu amani ya Mungu kwa Wayahudi ni kikwazo kwao na kwa Yunani ni ukuzi kwao hii ni habari jema ya neema iliyodhihirishwa kwetu sasa ungana na Apostle Kelly Freeman anapokuletea habari ya injili ya neema ya ufunuo wa Kristo kwa mtandao wa Telegram, Facebook na YouTube. Neema hii imebadilika kwa wote. Unapata hebro yako labda ama tushatoa tayari? Tushatoa sasa. Kwa wale ambao mko online you can also be part of this and give your gifts. Ah, uh, tumebarikiwa kwa sababu ndio maana yake tunatoa. God bless you for giving. Na najua kwamba tutazidi ku support this gospel, the gospel of Christ. Hallelujah. Amen. Ili ya Kristo. Ndio. Ndio. Ili ya Kristo si yetu. Na nataka tuweze ku celebrate our, our brother Pasaka for being a member wa Bible study. Najua sio watu wengi wanapenda kusoma. Sisi namna hiyo ni kweli. Mimi nawaeleza pia wewe uko hapa join our, our Friday Bible study class. Haleluya. Amen. Join. Mimi nakueleza tu. Demand thing for wale watu kumi na wawili ambao wako kwa hiyo class. Ni watu wachache tu wa hapa. Na wewe unapaswa uwe hapo ndani. So for I want to equip you to be a good leader. Sio kiongozi ambaye ni ngozi ni kiongozi ambaye anaongoza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ya, nataka nikuimarishe kwa ajili ya kazi ya huduma iweze kutendeka. Ah, uh, nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya kesha. We had a very nice kesha here. Haleluya. Amen. Bado mimi sijalikaba kwa kesha. Bado sijalikaba. Hata mimi bado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It was wonderful. How many think and agree with me? It was wonderful. Uh, it was wonderful. It test maturity. Unajua ilifanya mambo mengi hiyo kesha mpaka tukaijua. Ili test our maturity. Amen. Ili approfile our maturity. Hallelujah. Amen. Eh na nikajua kumbe watu wamekoma hapa. Hallelujah. Amen. Hiyo siku ndio nilijua eh watu wazikuja eh pasa ule mtu hapa ah huyo ya Unajua kwamba huyo mtu amekoma hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona umeanza kubabanua hii njiri ya uongo hii ni ya kweli unajua umekoma. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa bado ku practice. Unajua kuna kujua na kuna kuna ku practice. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I was very happy to see you here na ilikuwa ni mzuri. We also had a meeting ya GBF family meeting the same day. Na tukaamua ya kwamba tunaenda crusade tuna tukaanza ku prepare the crusade ya joint of three churches. Na crusade tutaifanya wapi? ule kunaitwa kambi bwana Yesu asifiwe amezi wa tisa sasa bado kuna crusade ya joint churches church ya kambi church ya kidutani na hapa kwetu alafu ningependa tuweze ku celebrate uh, kuna mzee alipanga hapa kitambo alafu akaondoka aka akawa ameenda kuanzisha huduma I do Elder Thomas. Elder Thomas and his church he want to be at us. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuwa chini ya mwanguli wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nilimwambia tukaongea nikamwambia nina meet I need to meet him for us to do to get do to wezi kuelewa hii maneno. Sisi na hayo. Amen. So so far we are good and we are blessed. Sisi na hayo. Amen. Again tarehe dhiradhini mwezi huu Ah, tarehe 25 mwezi huu. Najua nilitumia the long calendar, nilitumia calendar ya mwezi wa saba ku set ku set program yetu ya compassion sunday. Our compassion sunday itakuwa edman the sunday of this the edman the sun edman na kile hiki mzuri kimeendaje. The itakuwa the end eh? Asante. Kwa the last Sunday of this month. Ambayo itakuwa tarehe 25. Na Hallelujah. So the 25 we'll be having our compassion Sunday. Utafute watu ambao wana ulemavu. 
Asua tuna tulenge wale wale mavu. Sababu sana sana watu wanafikiria kwamba wakiona mlemavu wanaona mahali pa ku practice faith mpaka akona. Haleluya. Na unaona wale mavu wa rangi churches. Ni churches hizi kama umeenda ukaona wale mavu kwa wingi. Sababu kuna hii stigma ya kwamba watu mtu akiona mtu mlemavu anafikiria lazima amuombe ndio akone. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kupona lakini kuna wengine walipita kiwango cha kupona. Kwa hivyo mimi sitaki kupona hata ukaa hivyo. Sasa huwezi kumwombea apone. Bwana Yesu asifiwe. Mzee mwenyewe amejiku amejiku pale. So we need to have the uh, fellowship here about tutakuwa tunaifanya every end every last sunday of the of the month tutakuwa tunafanya ibada ya wa, ya wa compassion sunday ya watu ambao wa, wa uh, sitaki kutumia jina wasiojiweza kwa sababu wanajiweza ni vile wamefungukiwa bwana yesu asifiwe haleluya so we'll be having our compassion sunday the 25 of this month na tayari nimeanza kutafuta mtu ambaye anaunga mtu ambaye ana mchele mtu ambaye ana kitu ambaye anaweza saidia kwa ajili ya hiyo ibada. Haleluya. Ah, na kwa hiyo ibada itakuwa kama kesha. Naona vile kesha ilivyokuwa, itakuwa na vyombo vyote hapa. Haleluya. Alafu hiyo siku waibaji wetu watapumzika. Tutakuwa na waibaji ambao watatua mtembelea hiyo siku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni vizuri kubadilisha mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vizuri kubadilisha mimi. Amen. Eh? Tutakuwa na waimbaji ambao watatuongoza service yote. Alafu waimbaji wetu watapumzika. Ili wasome kutoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikao mwenyewe. Eh? Ndio. So sasa tuanze kujiandaa kuwalika wageni na itakuwa ni vizuri. Hiyo Sunday ya compassion ninaipanga ipangike. Kwa sababu ninataka kuona sura za ububu. Sura za watu ambao wana wana upungufu wa viungo wakija kwa ibada hii yetu. Sababu tunapenda kila mtu, si ndio? Tunapenda kila mtu. Kwa hivyo basi nasikia moyo wangu ya kwamba tuende mitaani, tuende vijijini tuwalike wale watu ambao hawawezi kukupa maandiko inasema ya kwamba usiwe tu unashiriki watu na watu ambao wanaweza kukusaidia you can also shiriki na wale watu ambao hawawezi kukusaidia kwa jambo lolote and that is a true giving true giving is when you give to someone that he cannot give you anything back na Yesu alipojitoa katika uzima wa milele hatuwezi kumpa kitu chochote so a true giver gives we generously he doesn't keep the mindset of investing haleluya hapo kujayo kuna mtu unajua baada ya kukumbukiwa ndani niongee na chifu niongee na mzee wetu hapa wa mtaa hiyo sande tunaipanga vizuri kama kuna group yao tuwaite tuje tuwanenee injili hii ya uzima kwao haleluya kwa sababu pia wao ni wa ndani ambaye amelewa moyo wangu mpaka amelewa moyo wangu Every end month tutakuwa na kesha kila mwisho kila Friday ya mwisho wa mwezi kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi tutakuwa na kesha haleluya na hiyo kesha tutakuwa tunaipamba vile tulipamba hii nyingi hii ambayo ya mwezi huu wa wa, wa nini hii kesha ya mwezi wa saba mwisho tutakuwa na aposto kutoka huko anaitwa Oscar. Haleluya. Nilikuwa nauliza Mungu siku kesha hii ingine nialike nani. Tutakuwa na aposto Oscar, alikuwa mwanafunzi wangu wa neno, akani block kwa Facebook, akani unblock. Alafu akakuja akani penda kwa sababu ya injili. Na nataka akuja tunenee hapa. Haleluya. Saa hizi ninamsikiliza nasikia anapiga injili. Bwana Yesu asifiwe. Kasema na huko ana nitamwalika aje kwa kesha. Bwana Yesu asifiwe. So alafu tutakuwa na Bishop Alex hapa. 
Bishop. Tukakuwa hiyo wiki siku tutakuwa na wanadai wawili. Bishop Alex na Apostle Oscar. Wanadai wangapi? Ninataka mkomae. Na nataka kukomaa ni kuona mapungufu na unajua unakomaa na kuimarishwa. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nataka muwe mahudu wa huduma. Ndio. Atufanye hizi event za kupoteza wakati. Nitataka kila mtu afanye nini? Mkomae. Akomae. Kwa hivyo Edman kesha ya mwisho wa mwezi wa kumi sorry wa saba weka kwa diary yako utakuwa na kesha kama hii tumekuwa nayo ambayo imetuvukisha miezi hizi sita utakuwa na bishop Alex bishop Alex anafundisha injili amekuja mpaka hapa juzi tukijenga hapa na bishop Alex anatuletea mgeni kutoka US kuanzia eh, wiki ijayo nitakuwa na Nairobi kuanzia tarehe 9 nitakuwa Mombasa kuanzia tarehe 9 utakuwa na mgeni kutoka US ambaye anakuja na equip leaders na anawapea Biblia. Huyo mgeni tunamleta hapa kwa fellowship ya wachungaji. Na hivyo basi kama yeye ni kiongozi kuanzia tarehe 13, 14 na 15 atakuwa pale sanctuary of praise. Ukuje wa attend from day 1 to day 4 to day 3 utapata Biblia na utarekeshwa fear yako ya kwenda na kurudi kama unatokabali. Bwana Yesu asifiwe. So huyo Bishop Alex ni rafiki yangu tunafundisha injili na yeye. Haleluya. Pia atabina atakuja kwa kesha yetu ya mwezi wa Julai. Sio itakuwa ni vizuri. Unajua mmenizoea tu mimi. Unajua ukizoea mtu mmoja si vizuri. Lazima unapata variety, si ndio? Hata kama atanena kitu nilinena au unajua kwamba amesil na ameongeza, si ndio? Ndio. Inakuwa ni vizuri. Hivyo ndivyo tunavyokomana. Jambo la mwisho Tumekuwa na Apostle Dai hapa. Kwa kesha. Apostle Dai ameniambia nikamfungie mkutano. Hallelujah. Amen. Ameniambia Apostle, you just come. Unifungie mkutano wangu wa revival leo. Sio kuja kuwatend, ukuje unene. Hallelujah. Amen. Nilikusikiza Bwana lakini jo unene. Hallelujah. Amen. Tupige Yesu mafofu mazuri. Amen. Kwa leo jioni ninakualika pale utembee pamoja nami. Amen. Ni bebe ya meni yangu hata kama ni yote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hii nikisema ndani ya Yesu nasema amina kubwa. Haleluya. Amen. Nikoa pale kwa Apostle Dai kuanzia saa 11 mpaka masaa ya saa 1 na nusu usiku. Leo naenda kukusaidia kufunga mkutano. Haleluya. Amen. Na ameniambia Apostle Joe nene Tuta kwa sote huko. Tuta kwa sote? Ndio. Wakati utanipeleka. Wageni msiji kama utanipeleka. <laughs> na waomba tu, hapa tunapenda tunapendana sisi kwa sisi ndio. Nipeleke tu nikipiga ameni yangu na nyinyi mnapiga yeye. Sisi ndio? Amen. Eh. Eh, so George unatakuwa pale. After this after this ibada ambao tunaenda kwa dakika chache nitakuwa ninaenda kanisa ya GCC. Jana kulikuwa na graduation pale ki Diffy Primary. Nitakuliliza wewe jamani lakini mimi naondoka na mke wangu tunaenda pale na pastor rafiki yako ambaye ali graduate jana kuna sherehe. Tuko tena ku grace mkutano huo after that saa 11 tuonane kwa apostle Dai. Haleluya. Ya. Bwana Yesu asifiwe. Nani yako tayari tu noanange sasa? Kuna mtu yuko tayari tunoanange. Nataka mm. nikaribisha wageni rasmi. Karibuni sana. Mjisikie mkiwa nyumbani. Na mjisikie mkiwa wana wa nyumba hii kama mmeamua moyo wenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mmeamua kuwa wana wa hii nyumba tunawakaribisha kwa miaka mia moyo wote. Haleluya. Amen. Na tukimaliza nitawaona Bwana Yesu asifiwe. Tutaao meet you. Alafu tuweze kuzungumza mawili matatu, si ndio? Barikiwe sana. Hawa wana wamekaribishwa na nani? Kuna mtu amewakaribisha? 
Nani ya mewakaribisha wa tutemele? Hakuna mume kuja. Hallelujah. Ni roho wa mewakaribisha. Ujua ni mizuri kujua nani ya mewakaribisha. Kusabu tulisema tukaribisha ane, sindio? Tukaribisha ane, tukaribisha ane. Kuna watu siti waoni, watu nebi tu sana siti waoni. Kini ya ina shumene. Tutazidi kuwa fuatilia Lili ya nibado wa jarudi Awaseka kudari Wambo ibado Maja Malizana na kushtuka Aleluya Mawabraya na meomba Aporoji yake ya mesafiri kwa na joy Mze Francis Sija mwona Sijui ya meenda panigiani Najua mimi na wajua kwa hatu na mwajini Wini ibadu na mwambea Mwana Yesu wa sifiri Kuna changa moto hiko lakini itapita Mwana Yesu wa sifiri Mwana mwingine na uyo Ruth, what happened to Ruth? Ruth? Ameenda? Oh Ameenda kusalimiana Asante Ruza mena kusalimiana mahali pengine Misha kalisafiri ya kwa ukambani Brother wake pia Haipata chida kidogo Ya Mbao suwezi kwa eleja sasa Lakini ya takuja Akwa kwa nyumbani Anu mingine ambaye hayu Hawa wato mapendwa Tukitoka hapa hakikisha umekuja at least pigie mtu mmoja siku. Sikio? Ha? Wapigie. Hii kitabu kitabu iko. Umebeba dia. Ndio ni. Una leo natupea ripoti ya matoleo. Bada ibada. Eh, leo tutapata na ripoti yetu ya matoleo ya miezi mitatu. Bada ibada, ndio hii ya dawati inatumika vipi. Haleluya. Vizuri ukitoa pesa zako ujue zinaenda wapi. Sione pasta na sutu na sema, hey, pesa ya hapi pasta ya minu na sutu. Wana Yesu wa sifiwi. Amen. Hata pasta kengana kuna shita kaya. Ah, unajua ni misuri mjue mahali zinaenda, sindio? We are here to be accountable. Every church that is not, does it have accountability? It is not a good church. Because you don't own that money. That money and your members. Sindio? Yeah. Santeni sana. Tunaanza wapi? Tunaanza wapi? Hallelujah. Siku ya Jumapili iliyopita dancers wako wapi? Dancers sijawaona hata mmoja. Hawakuja kesha na wajakuja kwa ibada. Haya, sawa. Hallelujah. Siku ya Jumapili iliyopita tulianza kuangalia ni kwa nini Mungu alisema ya kwamba lazima tufanye kuwa viumbe vipya na kiumbe kipya kinaanza kutengenezwa ndani ya moyo. Actually there are so many things that tuliangalia hiyo siku ya kwamba mwanadamu huzungumuza kwa moyo. Kumbuka maandiko yanasema kutoka mwanzo ya kwamba kitabu cha mwanzo sita ya kwamba moyo wa mwanadamu Mungu aliona ya kwamba ni Weekend It is a weekend Heart Na kutoka pale mungu wakamua I have to create a new heart in a man Wana Yesu wa sifiri Na kwa sababu hiyo Mungu Ame Tafuta chia Ya kumfikia mwanadama Alie asi Alie ingia nani ya dhambi Ambaye pia alikufa kutokana na dhambi aliyoitenda Chafura ni kwamba Mungu anampenda mwanadamu hata wakati ye ni mwenye dhambi Mungu hangoje mwanadamu atengezeke jua mpende 
ila Mungu amempenda mwanadamu hata kama alikuwa na mapungufu yake. What an amazing father. Ya kwamba Mungu anakupenda vile ulivyo na kwa sababu anakupenda vile ulivyo hakungoja urekebishe. Mungu hakukoja uji, ujipake manukato ya kupende. Mwalimu anasema mahali dhambi ilikuwa nyingi nayo neema ilikuwa nyingi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tukaingia tukaangalia why are we sons of God in the kingdom? Tukasema namba 1 this son of God is born of God. Huyu amezaliwa na Mungu. Sisi hatujazaliwa kutokana na na dini. The agenda of God in the world was not to build and to establish religion. The agenda of God was to establish the relationship usiana. It is a man. Religion is an idea of a man. Dini ni, ni mawazo ya mwanadamu. Dini ni nini? Dini ni mawazo ya mwanadamu kutaka kumfikia Mungu. Sawa? Mawazo ya mwanadamu kutaka kumfikia nani? Naye kanisa ni Kristo ndani ya mwanadamu. Ni Kristo ndani ya nani? Si kama nani pale. Tukasema ya kwamba mwana wa Mungu amepakwa mafuta. Mwana wa Mungu hangojei kupakwa mafuta ya anointing oil. Mwana wa Mungu amezaliwa na roho na tayari amezaliwa akiwa amepakwa mafuta na roho. Yohana wa kwanza kwa ajili ya wageni. Mbili mstari wa na saba. Kwa sababu watu wamereduce Mungu kutoka kwa roho wakaingia kwa vitu vya kuona imagine changing the dna of god changing the agenda of god to physical things maandiko inasema hivi katika kitabu cha Yohana wa kwanza mbili mstari wake ni wa 27 soma kwa roho wa Mungu kama umefika pale Yohana wa kwanza bili ishirini na saba inasema mm-hmm. nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu nanyi mafuta yale mliyopata kwake yanafanyaje yanakaa ndani yenu ndio kwa hivyo mwana wa Mungu amepakwa mafuta na sio mafuta ya anointing oil bali mafuta ya roho inayokaa ndani yake bara Yesu asifiwe. Amen. Mafuta inayofanya nini? Inaokaa. Si inaomtembelea. Haleluya. Amen. Sio mafuta inaomtembelea. Sio mafuta inaoletwa kuwekelewa juu ya kichwa chake, kichwa chake. Bali ni ya roho. Malizia bara. Wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Mm-hmm. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote. Mafuta haya ya roho ni mwalimu wa mwana ndio so a believer who is in Christ mwana wa Mungu ambaye amezaliwa na Kristo yeye amezaliwa kwa roho anakaa ndani ya roho na anafundishwa na roho yule ndio haleluya amen so kama wewe umefanyika mwana kwa njia ya roho wa Mungu basi roho wa Mungu ndiye mwalimu in another word chochote ambacho ninachokunenea asubuhi ya leo chochote ninachokutangazia asubuhi ya leo ambaye roho wa Mungu anakubaliana nayo pia ndani yako roho wa Mungu lazima akubaliane nayo amen ndio tumekuwa katika hii dunia ambao mtu anaamka asubuhi na kuambia ametumwa na roho Oh bwana bwana anasema Unileteshe shamba lako 
Oh Mungu anasema unileteni shamba lako utoe sadaka ya kazi ya Mungu. Na huyu roho haja kunenea wewe mwenye shamba. Huyu naye roho ni wanyaku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. roho kabla haja kunenea wewe mchungaji lazima anenee mwenye mali. The steward. Paul says I'm the steward of the gospel. Mimi ni nini? Ni wakili. Wa nini? Wa injili. Every believer is our steward. Now today Okay. Siku ya Jumapili ambayo tukataja tukasema ya kwamba right now as a sons of God we are anointed. We are righteous. Wacha niseme point hizo 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 kwa pamoja alafu niende kwa point ya leo. We are anointed. We are righteous. We are consecrated. Hallelujah. Wewe kama mwana wa Mungu umetekwa ama umetekwa consecrated, okay? Wewe umekuwa justified. Wewe umefanywa kwa kwa nini? Mwenye haki and you are sanctified. Hallelujah. Wewe umefanywa nini? Umeoshwa. Hauoshwi kila siku. Hallelujah. Amen. You are sanctified. Hapana pasta hatukuwa sanctified tunakuwa sanctified wakati tunaomba. Baba ninaomba unioshe dhambi zangu. Unanielewa? Sanctification. Ukienda kwa dini wanakuambia ule utakaswa utakaswi mara moja. Unatakaswa kila siku. Sasa maana inashangaa kwani Mungu anakuaga na karai na maji ya kuosha mtu kila siku. Aleluya. Kitabu cha Waibrania 10 mstari wake ni wa 12 na 14. Inasema hivi, soma Waibrania 10 12 na 14. Inasema, mhm. Katika mapenzi hayo, aha, umepata utakaso. Tumepata nini? Utakaso. Sio tutazidi kutakaswa, na tumepata ndio Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Maandiko inasema tumepata nini? Utakaso. Sio tutapata. Sema tume. Tume. Haleluya. Amen. Hebu angalie Biblia yako kusema ni hapa sasa inasema hivi. Tumepata sasa hivi. Tumepata kutakaso. Ambie jirani yako patia hivi mwambie umetakaswa wewe. Umetakaswa wewe. Kama mwana wa Mungu hautarajii kutakaswa. Ndio. Haleluya. Amen. Where is in Christ have been offered the one sacrifice the all sufficient sacrifice. Umesoma mstari gani wewe utopendo? Si kumaliza. Wewe kumaliza? Ndio. Ndio nashangaa kuona haijaisha. Aha. Nitaibudia. Ndio. Katika mapenzi hayo umepata utakaso. Aha. Kwa kutolewa mwili wa Kristo Yesu Kristo mara moja tu. Aha. 12. Mm. Lakini huyu mm. alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele. Aha. Aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mstari wa 10 inasema alina contact with his, his will. It is was his will of God. We who have believed in the message of salvation have been sanctified. Mazokataya. Every son of God is sanctified. That is set apart as holy. Another thing as a son of God you are holy. Amen. The Bible says be holy because I'm what? Hallelujah. Then mandiko inasema for God as his purposes through the offering of the body of Jesus Christ. So tumetakaswa na kufanyika watakatifu, kufanyika wenye haki, kupakwa mafuta ya roho, kupitia kwa kufa, kuzikwa na kufuka kwa nani? Watu wanataka kusikia hiyo. Hiyo. Hiyo wanataka kusikia. Bro. Watu wanataka kusikia hiyo. Najua nataka kusikia hiyo. Unapata kutakaswa kwa kuomba saa tisa usiku. Siko bibia adamu ya Yesu. Kwa kuomba si? Hapa ni bibia yangu inasemaje? Inasemaje hapo? Sanctify. Mstari wa 10. That is set apart as holy for God as purposes through the offering of who? 
of the body of Jesus Christ. Kwa hivyo unatakaswa kwa njia gani? The equation that you are sanctified it is the equation of in the body. Hallelujah. Amen. So what what are you required to do? To believe that Jesus died for your sin, he was buried for your sin. Therefore, you become holy and sanctified. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuwa mwenye haki na unakuwa umetakaswa. Hii mambo tu nafanya kitu kinaitwa rika tu kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa nyuma labda hajarudi ibada hizo za nyuma. Msali wake wa 12 Where is Christ having offered the sacrifice the one sacrifice the all sufficient sacrifice of himself for sins for all time Ye inapewa Yesu ametoa zawadi ya mwili wake kuwa sadaka ya dhambi mara moja na wakati wote Mara moja na wakati wote Ina maana kama unafikiria wewe ni mwenye dhambi sadaka haiendi kutolewa ili tolewa na maandiko inasema kwa kesha mtumgaji akafundisha hapa akasema ya kwamba alichukua dhambi zetu juu ya mti hiyo kwa nini huko hapa alichukua dhambi zetu juu ya nini kwa hivyo dhambi zako kama unajiona unapaswa kuona dhambi zako wapi kwa mti pale Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unafikiria una dhambi, unapaswa kuona dhambi zako juu ya nini? Ya mti uko. Alisoma ya gani hiyo? Nani anakukuka? Angalia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alichukua dhambi zetu juu ya mti. Lakini watu wengi hawaoni dhambi zao juu ya mti. Wanaona dhambi zao ndani yao yo mama ke hata maombi yao imejaa kutubu gani listen the son of god doesn't have sin hana nini no nikamwambia jumapili the reason why god started a new dimension new, new dispensation ni kwa sababu the, the root cause of every wicked thing was cooked in the heart ndani ya nilisikiza vizuri jumapili imepikwa wapi ndani ya moyo tukasema ni ndani ya moyo watu huwaza mabaya ni ndani ya moyo watu huua ni ndani ya moyo watu huwaza na kuona kabla hujaongea mtu huongea moyoni kwanza unakumbuka jumapili so for you to be made and given new heart god use the dimension to change your heart na hiyo tukasema the son of god is already circumcised in the spirit in his heart nani anakumbuka mwana wa mungu akifanya nini amepashwa tohara ya roho kwa korosai bibi mstari wa 12 anasema kwamba tumefanya nini tumetahiriwa hallelujah amen tumefanya nini umetahiriwa hizo vitu nazirudia tu kwa haraka kwa sababu nataka nionge point moja yangu alafu nifunge bwana Yesu asifiwe amen tumetahiri tumetahiriwa we are now circumcised in the spirit to us the soul of the book of colossians kasamaji ikasema hivi tazama mm have we been buried with him with him Hallelujah. Amen. We were buried with him. In baptism and raised him with with we raised us with him to a new life through your faith in the working of God as this pray when he raised Christ from the dead. That is when you were dead in your sin and in the circumcision of your flesh. Wilderness man of life. God made you alive together with Christ having freely forgiven us our sins all kama biblia ni yako adlai all the meaning of the word all means the sin that you did the sin that you are doing now and the sin that you will do in the future you don't limit the word all all nitarudia kwa Kiswahili maandiko yanasema kwa mwili wake Yesu Kristo sisi tumesamehewa dhambi zetu maana ya zote ni kuwa zile tulifanya zile tunazo
tuna 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 na zile tunafikiria kuzifanya mwisho katika siku zijazo zote past present and future they were turned at the cross what a wonderful fun bwana yesu asifiwe kitu watu wanataka kusikia hii najua nikianza sana kazi hapa niambie watu kwamba paka watoe sadaka yao ya kujiunganisha hapa na madhabahu ndio hizo laana ziondoke watakuja kwa bio watu wanataka kusikia walifanywa bure watu wanataka kumnua yesu bwana yesu asifiwe watu wanataka kumnua nani nikikuja hapa nimevaa nguo nguo nyekundu ilikuwa <laughs> Alenda. Ilikuwa ni nyeupe ilikuwa nyeupe kwa nyeupe nyekundu. Akavaa nguo nyeupe sio ilikuwa nyekundu na akachukua maji ya gaza kumwagia watu wote. Kwa sababu tunapenda sana kazi. A simple message that you believe in Christ Jesus you receive redemption of sin. Just simple like that. To believe. Yeah, wapo wataki simple things. Wataka complicated things. Bwana Yesu asifiwe sio mimi ninasema maandiko inasema ya kwamba God made you alive together with Christ having freely forgiven us all our sins having cancelled hallelujah alifanya nini aka cancel out the certificate and debt consisting of the legal demands which were in force against us and which were hostile to us and this certificate has set us completely moving and nearly it to the cross. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu amefanya kazi ya kutuondolea vitu vitatu. Sisi kama wana hatuko chini yake. Vitu vingapi? Vitatu. Namba wana Hatuko chini ya ana yote. Hallelujah. Amen. We are not under any curse. A man who is in Christ is not cursed man. Is present man. Hallelujah. Amen. The book of Galatians 3 inasemaje? Yesu alipepa alifanyika laana. Msari wa 10 ili sisi tufanyike kuwa baraka. Watu hawataki hiyo. Watu wanataka sadaka kwa Yesu asifiwe. Amen. Wataki simplicity of the gospel. Namba 2. Sisi kama wana hatuko chini ya sheria we are not under the law because cast is the one who is under the law aliye laaniwa ni yule aliye chini ya sheria bwana yesu asifiwe kitabu cha romans 10 verses 5 inasema yesu ndiye mwisho wa sheria jesus is the end of the law Ndiye mwisho wa nini? Mwisho wa nini? Eh? Yesu ndiye mwisho wa nini? Kwa hivyo mwana wa Mungu ayuko chini ya nini? Again, jambo la tatu. Hatuko chini ya madhabahu ya manabii wa Yohanani sisi tuko chini ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. We are not under the altars. Nasikia mtu anasema Mungu wa Elia, Mungu wa Musa hatuko chini ya Mungu wa Elia tena. Hatuko chini ya Mungu wa Musa, hao wa Isaka na Yakobo, lakini sasa tuko ndani ya Kristo. Ndio maandiko ikasema ili sisi kusaliwa kuwafanyika wana ili tuweze kuitwa wabarikiwa walio pakwa mafuta walio samehewa dhambi maandiko ikasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya amen haleluya amen lazima uwe ndani ya Kristo nikamwambia hapa 
Kuna tofauti ya kuitwa mtu na kiumbe. Haleluya. Nikawaleza hapa kwa kwa service nzima. Nichukua mzwana wa Ida and the Lord. Nikawafundisha mwana wa Mungu anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu amezaliwa ndani ya Kristo. Haleluya. So unapofanyika mwana haufanyiki kwa njia ya kutupa dhambi. Hmm. Unajua dini ni mchawi. Natasa matana hii. Unajua hatufanyiki wana. Let me tell you, hatufanyiki wana wa Mungu kwa kusema rudia nyuma yangu. Baba Yesu, baba naja kwa naja. Hatu the inatoka maombi yani sala ya toba haiokoi mtu. Bro, sala ya toba haiokoi mtu. Unaweza kuelewa? Bana Yesu, bana Yesu. Naja kwa ni wangapi wamesema hiyo na zaidi walete. Wanaweza sivyo. Si kuna watu unawajua walisikuwa wanaosema oh bila toba, lakini saa hizi hawako tena, si ndio hawako kwa injili, si ndio? Because we talk, we are not saved, saved through that prayer. The Bible says we are saved by confession. Eh, Now Today nataka tuangalie sons of God carries the presence of God. Madosha kayala la. Bwana Yesu asifiwe. Eh. Eh. 10 wa saba, kitabu cha Warumi. Anza ku, anza tisa. Tisa. Aha, uh-huh. inasema mm-hmm. kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Kwa sababu ukikiri dhambi zako. Hapana. Eh? Si ukikiri dhambi. Ukikiri nini? Ukimkiri Yesu. Ukikiri nini? Yesu. Madam. Kukiri nini? Unakiri nini? Yesu. Hii watu kwambie watu wakiri dhambi zao ilitoka wapi? Kiri Yesu akakabisha Yesu kama kukiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka nionyeshe siri ndani ya hiyo haya. wanafanyika wana kwa kukiri dhambi zao. Yesu maisha. Eh. Verse 10. Nine. Nine. Yes. Listen to the person. Because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord Jesus is Hallelujah. Amen. Recognizing his power, authority and majesty as God. Madosha karaba. When you believe and you be, you believe and you confess that Jesus is God. Not to confess your sins. Ndio na watu wengi hawajaokoka na wako makanisani. Walikiri dhambi zao baada ya kukiri Yesu aliyebeba dhambi mti. Sasa nimebeba dhambi zako. Mtini. Sawa. Kule ni mtu. Mimi nabeba dhambi zako. Wewe ndio huyu. Nimechukua akachukua dhambi zetu. Wapi? Mtini. Sawa. Pale wewe umebaki mpaka na dhambi gani? Ni dhambi gani umebaki naye hapo? Hakuna amechukua yote. Wakati unasema ukiogoka unakiri dhambi zako, unakiri zipi na hakuna? Bwana Yesu asipige Yesu makofu mazuri. So wakati unapomwamini Kristo, aukiri dhambi, unakiri Kristo aliyebeba dhambi zako. Na hiyo ndio formula ya kuokoka. Watu wengi hawajaokoka wapendwa. Na ndio naona watu wengi ni wacheza vinanda, ni waimbaji, nini lakini vitabia waje. Vitabia? Waje. Waje waje waje. Zimenu, zimenuka. Hata wengine wametoka kwa kwaya, wengine wametoka kwa prison watch. Walikuwa wanangangania mzee wa yenyewe na ameoa. Wanaweza wasipige. 
Salvation, it is not in church attending. Salvation, it is in being in Christ and to be begat of him. Kuzaliwa na mu. Naweza kuwa mchisa kinanda marufu. Siyata huko kwa disco wanachasaka binanda. Na gita na drums. Wameokoka hao. Wanaezo sivyo. Wa wameokoka. Salvation kuokoka si kuja kanisani na uketi ni zaidi ni kule kuzaliwa na Mungu kupitia kwa roho na kufanyika kiumbe cha roho no kile kiumbe cha roho ndio asili ya Mungu ndani ya mwanadamu Ukiona mtu ambaye ana bado ana hisia na tamaa za duniani. Unapozungumzia tamaa za duniani, yani na matendo ya mwili, ina maana bado hajezaliwa. Because kuzaliwa kuwa kiumbe cha Mungu ni kuzaliwa na Mungu ambaye tabia ya Mungu inatembea ndani ya huyu Mungu mdogo aliyezaliwa na Mungu. Ana tabia za nini? Za kiu. Tabia tabia moja ya Mungu utakatifu. Upendo. Upendo. Wema. Bwana Yesu asiviwe. So hizi tabia zote zinapaswa kuonekana ndani ya kiumbe kipya kilichozaliwa na Mungu. Ambacho kinazaa mtu mpya kionekana mtu huyu ni tofauti na yule wa jana. Bwana Yesu asiviwe. Ndio <laughs> 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 Bwana Yesu asifiwe. Lakini nifanye nini? Na akikataa kweli, alinikataa mimi amekataa hili tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So hapo wataki kusikia kuhusu mambo ya ungu, tutakusikia mambo ya dunia. Actually, the greatest and the large crowd today, wale watu wameenda makanisani, hawajaenda kwa njia kutafuta Mungu. Wengi wameenda kutafuta mali kuombewa wapewe nini korogosho mingi wameletwa na magonjwa zao and the great kama ulimsikiza mchungaji adai akizungumza hapa apostle alisema kwamba the greatest miracle it is when jesus died for your sins yes. any other miracle it is not a miracle babies they live for miracles hallelujah but we are mature now our sons akatwambia aje muujiza ni wa nini? Mwakupita. Kama tunategemea kuishi kwa njia ya miujiza, basi tunategemea tuwe kwa hatari na shida kila wakati ndio tuishi. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu chochote kinachohitaji muujiza hakikai. Kwa sababu muujiza si wa kukaa. Hata wakati Lazaro alivuvuliwa, hakuvuvuliwa kila siku. Alivuvuliwa siku moja. Na hata kwa sababu alivuvuliwa na Yesu usia tihabu kufa alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa pia mu? Kama Lazaro alivuvuliwa na Yesu mwenyewe alikufa, mbona tunataka kutegemea miujiza? And that's why we have to come and to realize who we are in God. Now in this dimension kwa sababu Yesu anakaa ndani yetu maandiko yanasema ya kwamba for with the heart a person believes na vile nikawafundisha Jumapili iliyopita ya kwamba moyo ndio shida ya wanadamu moyo watu wengi ambao hawajabadilika kwa mtu wa nje ni kwa sababu moyo wao bado 
haujabadilishwa in the heart a person believes in Christ as a savior tunaamini Kristo na ndani ya Kristo tunafanyika kiumbe kipya ndani ya Kristo tunamwamini Yesu kama mkombozi hatuamini maombi yetu kama njia ya ukombozi hatuamini fedha kama njia yetu ya ukombozi hatuamini sadaka za kama njia yetu ya ukombozi lakini tunaamini Kristo as our savior you see mtu yote ambaye ni ndani ya hatari ndio anahitaji uokovu mtu ambaye hayuko ndani ya hatari anahitaji uokovu haleluya now another thing this son of god he carries the presence of god in him andika hiyo ndio point yake na inaibuzia tu kwa kitu kwa kifupi bwana yesu asifiwe uwepo nini uwepo you need to know that presence of god is not a feeling uwepo wa Mungu sio nini sio feeling sio hisia asante sio hisia mama hivi wewe vile umeketi pale unamwamini Yesu kama mwokozi umeshaka unamwamini eh unamwamini bwana Yesu asifiwe kama unamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yako maandiko inasema unakaa ndani ya Mungu haleluya nataka tuelewane hapa unakaa wapi kwa sababu wapi maandiko yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya Nikuulize kuna uwepo unaozidi kuwa ndani ya Yesu? Upande huu kuna uwepo ambao unaozidi kuwa ndani ya Yesu? Upande huu kuna uwepo unaozidi kuwa ndani ya Yesu? Kwa hivyo tunaposema ya kwamba tuna unaposikia jina uwepo watu wengine ufikirie ni kitu inasema aha wala si hao tu mhm ninaowaombea mm-hmm. lakini na wale watakaoamini kwa sababu ya neno lao ndio 21 mhm wote wawe na umoja kama wewe baba wote uh, wawe na nini umoja kama nani wewe baba aha uh-huh. ulivyo ndani yangu U- wawe na umoja nami ndani yako nami ndani ya nani yako alafu hao nao wawe ndani yetu hao nao wawe wapi ndani yetu kwa hivyo Yesu ndani ya Mungu Mungu ndani ya Yesu na sisi ndani ya Mungu so tunapozungumza kuhusu uwepo wa Mungu tunazungumza kuhusu wana walio shirikishwa uungu oh yes haleluya amen the yes the walk in the presence the presence of god and they when they walk they walk with the lord everywhere they are powers but it was a bit amen come back wow dani yangu wow dani yetu nao wawe wamoja nasi ehe songa hapo bele ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma kwa hivyo ulimwengu hauwezi kusadiki wasipoona your presence wasipoona sisi 
kama Mungu. Ah. Haleluya. Kwa hivyo kuna mahali ambapo sisi wana tunapaswa tufike ili walimwengu aanze kujua hawa si wa they are not common men. Yes. They carry God. These guys carry God. They see God, they don't see. What they see you? They see God. Yes, and are terrified. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upo. Kabisa. Haleluya. Hey, hey. Now. Kwa nini Mungu amefanya mambo haya? Kukuka hii ni maombi. Niliwaambia John 17 is called a priesthood prayer. Niliwaambia hivyo sio? Oh yes. So now this is a priesthood prayer. Jesus prayed on behalf of us. Anamwambia Mungu ya kwamba nataka wao wawe kama sisi. Why? Because when you become a son, remember to remember unapoitwa mwana si jina la mtu. Kiumbe kinachozaliwa kutokana na Mungu hakina jina lingine isipokuwa jina la Mungu. Kama vile unapozaa mtoto unaomba jina sisi tulipozaliwa na Mungu tukafanyika viumbe vipya tukaitwa wana wa Mungu jina la kiumbe kilichozaliwa na Mungu kiliitwa mwana wa Mungu kimepewa mamlaka kimepewa upako kimepewa uwezo eh hey, kimepewa nguvu amen yes hallelujah amen ndio maana Yesu akasema kwenyeni nyinyi wagonjwa hallelujah amen bwana Yesu asifiwe kwa sababu huwezi kukonya wagonjwa kama ulijitambui. Lakini kuna siri nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Yesu nipatie kitabu cha Matthew 5 verses 4. Huyu Yesu kuna siri nyingine hapa. Huyu Yesu anasema 5 verses 3 inasema aha uh-huh. ere walio maskini wa roho aha uh-huh. maana ufalme wa mbinguni ni wao verses 4 ere wenye huzuni aha uh-huh. maana hao watafarijika verses 6 ere wenye njaa na kiu ya haki aha uh-huh. maana hao watashibishwa endelea kuna mahali nataka uguze endelea hapo mbele aha uh-huh. ere wenye rehema aha uh-huh. maana wao watapata rehema ndio Heri wenye moyo safi aha uh-huh. maana hao watamwona Mungu. Mhm. Heri wapatanishi mhm maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mhm. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki mhm maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ah kuna kitu ambacho nadafuta hapo anasema kwamba nyinyi Ndio labda kwa pamoja. Heri nyinyi Heri nyinyi watakaowashutumu 14. Mm. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Ukiwa juu ya mlima. Juu ya nini? Mlima. Hii ni siri. Wakati Johana anakuja kuzungumza kitabu cha Yohana moja mstari wa tatu, ine na tano. Anasema ya kwamba alipofika mstari wa sita, mimi nimekuja kuishuhudia ile kweli. Ukisoma mstari wa ile anasema ya kwamba ndani yake mlikuwa na uzima uliokuwa nuru ya watu. Haleluya. Nataka uelewe maombi ya Yesu. Tuwe na umoja kama vile we wao sisi tulivyo na wao wao wamoje na sisi. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Yesu alipoendelea akawaambia ya kwamba mstari wa 14 you are the light of Christ. Hallelujah. So kila mwana wa Mungu yeye ni nuru ya Mungu. Ndio. Nani ashawaienda wewe harusi? Ama ashawaienda wewe harusi? Ama ushawaienda mahali kwa birthday ukaona mchuma mmoja mkubwa na kisha tupe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We have one candle then we light others. Hallelujah. Amen. Maandiko inasema kwamba you are the light of Christ to the world. 
Wewe ndio nuru ya Kristo duniani. So meaning ina maana wakati Yesu alisema wewe na umoja kama vile sisi tulivyo na umoja ina maana ya kwamba ili walimwengu wajue. Yo. Hallelujah. Kwa hivyo sisi tumeapukizwa nuru hii ya uwepo wa Mungu kwa ajili ya kazi moja. Sio kitu kingine kifanyike ila watu wa dunia wajue. Ndio maana yake wewe ukaitwa nuru ya wewe. Sisi watu wataki kuitwa nuru. Wataka kwenda kupewa nyota. Bwana Yesu asifiwe. Eh. Wataka kupewa nini? Okay, so, uh, you are the light of Christ in the world. Hey, hey, na pele kigeza. A city. Mm. So a believer in Christ, he is now a city. Yeah, we have a city. Do you know city na kuwa na nini? City na kuwa na 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 maduka ya pesa. Ma, akuna city na kira kina panya. Mahali pa hiyo city. Ukisikia hapa kutaitwa Kilifi City. Kilifi City. Hii. Sasa hii kwa nini si city? Kwa nini hii Kilifi City? Ha? Kuna kuna viwango mtaa inapaswa ifike ndio itwe city. In Kenya we have Kisumu City. We have Ha? Eh? Mombasa City. Eh? And we have Nairobi city and then and this and now we have Nakuru city. What is us here? Sai Nakuru you think are going to city. Kwa hivyo ina maana kuitwa city si rahisi. Lakini Yesu anasema nao you you sema mimi you wewe ulie ndani ya Kristo you are a city set on a hill Hallelujah yeah. wewe ni nini sote ni nini hizo hii ni mji uliowekwa mahali mlimani juu Unapaswa nikikutana na wewe na kuambia habari ya city Hallelujah you are a city set on a hill Why is it set on a hill so that everyone will see that city? Why is that hill on the cross? Madu shakayara. Hiyo city inaweka juu ya mlima, inaitwa mlima Zayuni. Hello. So, kwa sababu wewe ni mti ulio juu ya mlima Zayuni, maandiko inasema ndio maana yake umefaulu wewe. Amen. Kubeba utukufu. Amen. Kubeba nguvu. Kwa sababu umefanyika siti. Haleluya. Yaani umefaulu kuitwa siti kwa sababu sasa unaweza kubeba uwepo. Hapo mwanzo ulikuwa huwezi kubeba. Actually, maandiko yanasema Mungu hawezi kushare. God cannot share his glory with no man. Haleluya. In the Old Testament. Bwana Yesu asifiwe. But now we have become a city. Now we share. Why? Because we are born in Christ. Amen. Haleluya. So ninapokuangalia hivi napaswa kuona Kristo. Kwa hivyo hii mambo ya kusema uwepo wa Mungu ushuke, unashuka ukitoka wapi? Ha? Kurani. Uwepo unashuka kutoka wapi? Uwepo uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Uwepo uko wapi? Uwepo uwepo uko wapi? Kuna uwepo nje ya Mungu. Hebu turudie mahali tulikuwa ndio tuweze kuelewa. Haleluya. Kuna uwepo nje ya Mungu. Eh? Na wewe uko ndani ya nani? Ya nani? So wewe umebatizwa ndani ya uwepo wa nani? Chochote kilicho ndani ya Mungu kinabeba uwepo wa nani? Kwa hivyo uwepo wa Mungu sio hisia ni hali halisi ya kuzaliwa. Haleluya. So unapotembea hivi uwepo wa Mungu uko pale. Kama sasa tutakuwa tunasema kwamba mpaka tuje hapa kwa nyumba hii kanisa hivi ndio uwepo ukufikie. 
Sasa ukiwa barabarani hauna uwepo kweli hivi. Si ndio utakuwa katika danger hatari. Anambi. Unanyakuliwa yani tayari. Eh? Kuna mtu anaelewa kitu hapa asubuhi ya leo? Uwepo wa Mungu wapi? Malizia 21:11. 17:21 Now we are certain lies on a hill cannot be hidden. Mm. Unapoangalia hiyo 17:22. Yaani huu mji uliowekwa juu ya ya mlima Zayuni hawezi kufichika. Kwa hivyo, yaani mwana wa Mungu, yaani kuna vile hawezi kujificha. Labda umefika mahali unafikiria eh mimi nimeona kadem pale nataka nikakatie. Haleluya. Hai ni mwana. Unielewa? Ujue wewe ni city city what? Ona hot. Ona hii. Haleluya. Wewe ni mji juu ya nini? Ya mlima. Upo? Wewe ni mji juu ya nini? Wewe unafikiria hata kadema kujui tayari. Lakini kaje kuangalia hivi kanakwambia. Siku ya mtumishi wa Mungu nashangaa kanijulia wako kwa sababu uwepo wa Mungu uliopeba unaonekana hapo kujawahi patana na mtu akuguza kwa nini unichukaje eh ah amjuani lakini akwambia huyu ni nini hata mtu mdogo alijitambua kitu eh utambia wewe wewe vile unakaa unakaa nani unakaa mtu wa Mungu because you are a certain on a hill hawezi kufichika kweli Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa badala ya kukubaliana na vile unaitwa, unaanza kujificha hapana kwa wananiita hivi. Sasa unaanza kujificha kwa sababu kuna kuna tu vitu unataka ufanye lakini unashangaa utafanyaje na umejulikana. Hapana mimi huwa unaona wewe wewe ni mtu wa Mungu wewe. Hapana wewe. Kwa sababu sasa unataka kuanza kufanya hivi The Bible says the book of 1 Corinthians 2 Corinthians 3 ya kwamba wakati Musa alipokuwa anatoka mlimani alikuwa anakuja na utukufu uliokuwa mkubwa hata kwa Waisraeli wakimwangalia hivi hawezi kumkaribia yeye yeah, hapo anajua anapenda utukufu Bwana Yesu asifiwe hiyo ni 2 Corinthians 3 verse 7 Inasema ya kwamba Musa alikuwa anakuja na utukufu. Ametoka mlimani kuomba siku zake 40. Amekuja kukutana na Waisraeli, anakutana na Bwana kumkaribia, wanatoroka. Changa huyu jamaa, wana watu wanatoroka. Because now you have changed. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 inasema kama utukufu wa Musa ulikuwa mkuu na mna hiyo sapusa sisi tuliozaliwa na roho ambayo haishi yes amen bwana Yesu asifiwe kama Musa utukufu wake ulikuwa unafukuza watu sapusa sisi tuna tuna tuko ndani tumezaliwa ndani ya utukufu ambao hauwezi kusimika mm-hmm. ndio akasema hivi msako 22 soma na mtatamatishi nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao ule utukufu ulionipa mimi nafanyaje nimewapa wao kila mtu amwambie mtu mwenzake hivi utukufu mwambie jirani yako ongea naye mwambie utukufu aliopewa Yesu utukufu aliopewa Yesu tulipewa sisi tulipewa sisi sio kama umeona hapo utukufu alionipa nimewapa gai haujaelewa haujaelewa kuna kitu hujaelewa nataka niona kama kuna mtu ameelewa haleluya rudia kwa kiingereza <laughs> nasema uh-huh. and the glory which to gave us me uh-huh. i have given them gai nani amenielewa maanisha sisi ndio tunangara Aha 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 kwa hivyo mngao wa Yesu ni sisi wana ndio sasa wewe umeshapa ndio utukufu alio haleluya utukufu ulionipa ule ule nimewapa kwa hivyo yeye alibaki bila utukufu sisi ni utukufu wa Kristo amen 
Luisa. Isa ay jukuha. Na ako sumunti siya? Mwenyewe. Mwenyewe. Ang asama ang kukuli yun, iba? Hindi me wapawa. Alleluia. Amen. Ako yan yun? Hindi me wapawa. Kwa hivyo, haku sema, ni me wapa na higine ni me baki nago. Ala soma ni me wapa ni higine ni me wapa. Ni kwenye isha za. So si sifu na ngala ngala. Sikiza, sikiza, sikiza. Hii ni bongo, hii ni bongo. Kumi na saba, hiyo hiyo, hapo pere. Kumbe hiyo mtukufu aliyokuwa nao kule muwazo nyomba alegeshewe. Hei, marosa. Hiyo mtukufu, hei, haku soma musari wa tatu. Kumi na sana. Aha. Nasema. Na uzima wa milele ndiyo huu. Aha. Wakujue wewe. Aha. Aha. Kumi na sana msari wa kwanza. Aha. Maneno haya aliasema Yesu. Dio. Aka inua macho hake kuilekea mbinguni. Aha. Aka sema. Dio. Baba. Baba. Saa imekuisha kufika. Saa imekuisha kufika. Mtukuze mwanao. Mtukuze mwanao. Ili mwana wako nae akutukuze wewe. Ba. Salafu. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa hivyo hii mambo yake haikuwa yake. Mm. Yaani Yesu hakuja kupata uzima kwa ajili yake. Yes. Haukuja kupata uzima wa dhambi kwa ajili yake, ni kwa ajili yetu. Ndio. Kwa hivyo hata utukufu na waomba alegeshewe si kwa ajili yake, ni kwa ajili yetu. Ndio. Acha nikuonyeshe hapo mbele. Songa. Aha. Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Wakujue wewe. Mungu wa pekee wa kweli. Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ndiye mtuma. Alafu mimi mimi nimekutukuza. Nimekutukuza duniani. Duniani. Hali nime nimeimaliza kazi hali uliyonipa. Nimeimaliza kazi uliyonipa nifanye. Alafu na sasa baba. Na sasa baba unitukuze mimi pamoja na Unitukuze mimi pamoja na kwa ule utukufu kwa ule utukufu niliokuwa nao pamoja nao pamoja ndio uh -huh. pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwa kwa ule utukufu aliyokuwa nao kabla ulimwengu kuwepo aliporegeshewa huo utukufu akatupa wewe wewe kwa tunangara hallelujah amen sasa so, mwana changao wapo akasema anaomba utukufu naomba The presence of God is uke. Which one again? Kuna mtu anasoma kitu asubuhi ya leo. Amen. Kuna mtu anasoma kitu asubuhi ya leo. Oh yes. Kuna mtu anasoma kitu. Ndio. Kama hujanielewa, kwa hiyo ibada huwa tunazunguruhusu mtu aseme hajaelewa. Ni wangapi ambao wamejipata? Kama hujanipata tu usiwe mtu. Ni wangapi wako karibu kujipata? Hallelujah. So Maandiko yamesema mstari wa tatu ya kwamba they know, so that they may know you the only true God and the same manner they may know Jesus as the Christ. Oh yes. Hallelujah. Yes. They may know Jesus as the Christ. Then hapo chini akasema the glory that you gave me that when I was there with you before everything that was created that glory uliregeshe alipo ligeregeshewa mustari wa 22 ndio nasema ule utukufu sasa ninawapa ndio hey. yeah. ndio msito yeah, ndio nitupatia kila kitu lakini ukashangaa siku hizi watu wanaendea Unaendea chumvi iliyoombewa na mtumishi. Unaendea kifagio. Niliona mtu akifanya ibada ya kifagio kwa mtandao wa shi, wa hii shot. Sijui ni wa TikTok. Wakati umepewa utukufu wa umbaji. Now let me bring it closer. Ule utukufu ambao Yesu anazungumzia ilikuwa ni utukufu aliopanao na baba, ilikuwa ni the creation glory. So right now if you believe in Christ Jesus you have received the power to create in the same glory. Kimo shaka mtu anaambiwa leo ni ibada ya kifagio. Nikitangaza kwa hii kiwandani tuko na ibada ya kifagio na tuweke posta kubwa. Watu watakuja. 
wapagie wapagie mashida wapagie shetani haleluya lakini ukiwaambia hii siri namna hii sema huyu jamaa ni kama ni kama amekuta bangi jamaa bwana Yesu asifiwe huyu jamaa ni kama amekuta nini the glory that you gave me i give it kurushia now the greatest problem of a believer it is receiving possession that's the blockage how we go broke in iglia no no the receiving possession the giving possession had a person receiving possession darkness problem cause sina kurushia sasa kama utapokea shida ni aliyekupa ama ni wewe upokea Huh? Yeah. Huh? And believing that you have it. Now that is the problem. Believing. Unasikia mgongo inauma. Siku hizi nachukua simu za watu wakiniambia niwaombe lakini nawaombea. Hallelujah. Naambia funga macho. Sema asante Yesu nimepona katika jina la Yesu. Sasa sasa. Sasa hawezi kuja kwa hii darasa sasa. Na siwezi kumuelezea mambo mengi zaidi ya hiyo. Mwana nilimwambia juzi kwa simu akanipigia baraka na pasta nilipona tumbo. Kaambia njoo kanisani sijamuona. Sijalipona tumbo. Si tumbo nilikuwa inamfanya atafute pasta sikujua Mungu. Wala <laughs> zasiwe. Kama angekuwa na shida ya tumbo, angenitafuta. Kile kwa sababu shida ilikuwepo ya tumbo. Akanitafuta. Bwana Yesu asifiwe. So sasa unaposikia tumbo inauma as a son of god you dwell in the two type of realms the natural realm and the spiritual realm according to the account of spiritual realm the bible says umepewa utukufu wa Mungu wa uumbaji hallelujah the same power of creation dwells in you now in another word kama mwana Mungu umepewa mamlaka ya kuumba afya. Sawa, unayo. Uko na unayo roho safi. Na unaiumba kwa kuongea. Yesu maandiko inasema hapo mwanzo Mungu aliumba the heavens and the earth. Hallelujah. Akasema. Hapo chini maandiko inasema Mungu akasema. Sio Mungu akanyamaza. Kwa hivyo how do we create ukichua <laughs> kusaidia kuelewa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello? Amen. Ha. Now, as you go home, I want you to know you are the light of the world. Because you carry the glory of God, you carry the presence of God wherever you went. This mean wewe sio mtu wa kubangaizwa na mapepo. Hallelujah. Wewe sio mtu wa kubangaizwa na nini? Na mapepo. Wewe sio mtu wa kuogopa wachawi. Wewe sio mtu wa kuogopa watu wa madhabahu za giza. Kwa sababu wewe ni nuru iliyowekwa juu ya mlima. Wherever that you will pass the light of God is first. Mahali popote unapitia uwepo wa Mungu unapita. Hallelujah. Amen. Usishangae hata marafiki wengine wakianza kukudrop because of their power. Because what you carry it is what it is not what they carry. Yes. Umenielewa? Yes. Na usishangae wakikutoroka because the dimension ambayo umeingia ya kujielewa 
Unachoma unabeba utukufu, utukufu huo unawachoma. Mimi nimeelewa hii vitu nilipoelewa. Nilikuja pale kwa soko ya Olititi pale. Ilikuwa inajengwa. Nikawa napita pale. Nikaona kijana anafanya na mimi nilikuwa napita. Nikaona kijana ameanza kuwa uneasy. Alafu huyo mama alikuwa hapo akaniambia, "Pasta, jo." Nikakuja. Kaniambia unaona huyo kijana amekuona akaanza kubabaika babaika. Nilipoenda kuongea na yeye, akaanza kukaa kama pepo, akatoroka pio. Unajua ile mama aliniambia, "Huyo kijana ana mapepo." Sasa wewe na yeye mkusikiza. Juzi, kwa kwa ngoi pale. Mama mwingine amekuja. Nimeketi hapo kwa kitu. Alipokuja hivi akaniangalia hivi alirudi nyuma. Wapi akamuuliza, "Bona unatoroka? Ah, mimi sitaki kukaribia hapo. Kamuuliza kwa nini?" "Ah, mtutana na baadaye, tutaona na baadaye akaenda." By accident, siku nyingine akanipata nimeketi pale, nikamuita. Aliniangalia kwa macho makali. Nikamwambia, "Jo, nataka nikuombee." Ile bio alienda. Bio hivi. Ya. Kuja kwa baba akakupea testimony. Akaniambia huyo mama alikuja hapa alikupata. Au hawezi kuja. Nikamuuliza bwana wewe huwa anaingia wewe kwa hapa. Ina maana kuna kitu unapaswa kubeba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu unapaswa kufanya nini? Kubeba. When you carry the presence of God, even whatever that you do will prosper. Amen. Sijui kama unanielewa. Whatever that you do will do what? We prosper. Because the Bible says we are the light of the world. And if we are the light, this means we give men direction. Yes. We don't let men to give us direction. We are the custodian of directions. Hallelujah. Amen. Nataka uweze kuomba na ukubaliane. We see this one in your heart ya kwamba ukaweze kuelewa kile Mungu amekufanyia kama mwana wa Mungu. Now your heart have been changed. Like now you walk in the realities of God. Like now you are a believer believing that you are created in the Christ. Kipenda ujue mtu asifuate to be intimidated. When you are walking it is the light of God walking. When you are in business ni Mungu anafanya biashara pamoja na Hauhitaji upako nje ya Mungu wale wale yalifanya makao ndani yako. Hauhitaji maji, kitambaa, korogosho mingi siwi kifagio, mwingine niliona anafanya ibada ya kucha sijui ya nywele. Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji hizo sarakasi kwa sababu maandiko inasema the creator of all universe he dwells in you. Now use your mouth to create things. Hallelujah. As he is change things. Mnakumbuka Jumapili niliwaambiaje hapa? Niliwaambia hii pande ninaweka mabati. Mnaona mabati? Mnaona mabati? Niliwaambia hii ikifika kesha naweka mabati. Kauliza nani ambaye atanisaidia na mabati moja? By accident hakuna mtu alikuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si tumeweka, lakini tunahitaji ya pale nyuma. Kwa hivyo mtu mmoja alikuwa ya pale nyuma. Pale ya ya 2 meters, it's 7 hapa ndio watu wacha kutumbulia huko kama what you speak you create nikisema nitakuwa na hii nikwa nishatumia hela zangu zimeisha hiyo mande wacha tu bwana Yesu asifiwe nasema hiyo mande eh ilipoingia hela nikaona biashara imekuja nikasema niliambia Mungu taweka mabati nikakuja nikanunua nikaweka haleluya so we use our mouths to create wakati unaposikia kunena kitu ambacho hakiwezi umba achana nacho about it but speak something that can create things haleluya usijiumbie malalamiko wakati watu wanasema sukari imepanda wacha kusema imepanda haleluya wakati unasikia vitu vimefanya vimeharibika wewe sio wa kuongea hivyo wewe ni a loyal priesthood a king in the kingdom you have to create things through your mouth and command them Bwana Yesu asifiwe. Inu ni hiyo sauti. Yesu ni uweza. Yesu ni uweza. Yesu ni uweza. Aweza. Yote.